Hallo. Heute wir sprechen über ist das ein, so ein und kein. Today we're going to do a quick review of when we use ein and how and when we use kein and how. I'm going to give you a few examples though and see if you can figure it out yourself. So, ist das ein Hund? Ja, das ist ein Hund. Ist das ein Hund? Nein, das ist kein Hund. Das ist eine Katze. Ist das ein Auto? Ja, das ist ein Auto. Ist das eine Flasche? Ja, das ist eine Flasche. Sind das Katzen? Quatsch. Das sind Hunde. Das sind keine Katzen. Ist das ein Fotoapparat? Das ist doch kein Fotoapparat. Das ist ein Handy. Das ist ein Fotoapparat. So, first of all, what does the word ein in the sentence ein or eine mean? So, ein or eine means a. Now, did you notice a pattern of when we used ein or eine? For example, we had words like der Hund, ein Hund, die Katze, eine Katze, das Auto, ein Auto. You probably did. So, if you look here, words that are masculine, when they're the subject of a sentence, they're gonna, if you want to say a instead of the, you'll use ein. The same goes for das. It's, if you want to say a instead of the, like das Buch, the book, you would use ein Buch, a book. Die Flasche turns into eine Flasche. Now, here for ein, think about this. So, Schuhe means uh, Schuhe means shoes. It's plural. So, we wouldn't say a uh, shoes, just like we wouldn't say a uh, dogs, a uh, books, a uh, bottles. We would just say shoes, books, bottles. So, there is no form of ein when there's a plural. But what about kein? What does kein mean? Kein means no. Not like nein, which we've learned, which is just a yes or no, ja, nein. But kein means no, that is no, whatever the object is. And again, just like for ein, did you notice the pattern for kein? Now with kein, it's the same idea. But in this case, instead of saying a uh, for ein, der, dir, das for the, kein we're going to use to negate. That means it is not that. So when we had examples like das ist kein Hund, that means that's no dog. The same rule applies though, whether we put an e on the end or not. So, ein Hund, kein Hund, ein Handy, kein Handy, eine Flasche, keine Flasche. So, a way to remember when to put an E on, at least when it's the subject, is think about it this way. If it's D, it gets an E. If it's das or der, you put nothing there. So, if the word is ein, and you 
have a masculine or a neuter noun, so das or der. So if it's das or der, you put nothing there. You put nothing at the end. But if it's D, so if it's feminine or if it's plural, if it's D, it gets an E. Okay, so let's try some of these. But first, before we do that, when do we use kein? And when do we use nicht, which we've learned and used? So kein, we use to negate nouns. So negate is to say that it is not that or we don't do that. So, kein, uh, it would be like for nouns. So, das ist kein Handy. Das ist kein Buch. That's no book. That's no cell phone. Okay? Ich habe keinen Hund. I have no dog. Okay? So we negate things, nouns, with kein. But nicht is almost like the English not. N-O-T. So that we use to negate verbs. So actions, like to play, to swim, to jump, to call. And adjectives. So old, new, so alt, neu, so adjectives, describers, describing words. Okay? So we could say, ich schwimme nicht. I don't swim. Or I swim not in German. Uh, ich bin nicht hier. I am not here. Um, that is when we use nicht. It's almost like not. And then kind is like no. So, let's look at this. Is das ein Fußball oder ein Tennisball? Ist das ein Hund oder eine Katze? So you see here, ein Hund, it would be der Hund, eine Katze, die Katze. Ist das eine Tafel oder Ohr? Both of these have D as their form of the, as their gender, so it would be eine for either. So das ist eine Tafel, eine Ohr. Okay? Ist das ein Fahrrad? So for this one, das Fahrrad, ein Fahrrad. Okay, ist das ein Glas? Mm -mm. Das ist keine, das ist kein Glas, das ist eine Flasche. Because it would be eine, because it is D, D Flasche. Ist das eine Schere? Mm -mm. Das ist keine Schere. Das ist ein Hund. So, it's D Schere, so it would be eine Schere. And der Hund, so das ist ein Hund. So das ist keine Schere, das ist ein Hund. Ist das ein Auto? Nein. Das ist kein Auto, das ist ein Hund. So there's no car, ein, äh, kein Auto. So there's no E on the end. And it would be der Hund. So, ein Hund. That is a dog. That is no car. That is a dog. So, it's really that. It's really that simple. However, if we're talking about the accusative, we know a few things about the accusative already, especially the forms that change. So it goes der, die, das, die, den, die, das, die. So the accusative, remember, is when a noun is the direct object of a sentence. So it is receiving the action of a sentence. So ich habe, let's take the sentence, ich habe den Kuli. I have the pen. All right. So 
if we want to say instead, I have a pen, we follow the same idea. Ich habe einen Kuli. I have a pen. So, just like with the forms of the, the only gender that will change in the accusative is the masculine. So, we could say, so let's take variations of that sentence again. So, ich habe den Kuli, I have the pen. Ich habe einen Kuli, I have a pen. And ich habe keinen Kuli. I have no pen. So you see that it really follows the same pattern. So den, einen, keinen. It has en on all of those. And for the feminine, neuter, and plural, those stay the same as they did in the nominative. So if that was, uh, if that noun was, uh, the subject of the sentence. Once again, masculine is the only one that changes. So the masculine is the only gender that will change in the accusative. So feminine nouns, neuter nouns, and plural nouns can be in the accusative, but they do not look any different with, with the forms of the, with the forms of a, and the forms of no, the forms of kind that we've looked at. Ich möchte vielen Dank sagen. Just want to say thank you very much. Um, if you have any questions, let me know. Wiedersehen.